আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আজকে আমরা ইন্টারমিডিয়েট অ্যাকাউন্টিং এর চ্যাপ্টার 1 রিভিউ অফ অ্যাকাউন্টিং প্রসেস এন্ড প্রেজেন্টেশন অফ ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্টের তৃতীয় ক্লাসে উপস্থিত হয়েছি ইতিমধ্যে আমরা প্রথম ক্লাসে প্রথম প্রবলেমটা আলোচনা করেছি দ্বিতীয় ক্লাসে দ্বিতীয় প্রবলেমটা আলোচনা করেছি আজকে তৃতীয় ক্লাস আজকে আমরা তৃতীয় প্রবলেমটা আলোচনা করব তো তৃতীয় প্রবলেমে অনেক কিছুই বলছে আমরা দেখি আমাদের কি প্রশ্ন করা হয়েছে এবং এই প্রশ্নের আমরা কি উত্তর দেব প্রবলেম নাম্বার থ্রিতে আমাদের বলছে যে দ্য লেজার অফ স্টার কোম্পানি স্টার কোম্পানির ক্ষতিয়ান এখানে দেওয়া আছে কন্টেন দ্য ফ্লোয়িং ব্যালেন্স ক্ষতিয়ানের যেই হিসাবগুলো উদ্বৃত্তগুলো সেগুলো আমাদের নিচে দেওয়া আছে কি দেওয়া আছে স্টার্স ক্যাপিটাল মূলধন দেওয়া আছে উত্তোলন দেওয়া আছে সার্ভিস রেভিনিউ দেওয়া আছে স্যালারি এক্সপেন্স দেওয়া আছে সাপ্লাইস এক্সপেন্স দেওয়া আছে আমাদের কি বের করতে বলছে প্রিপেয়ার দ্য ক্লোজিং এন্ট্রিস অ্যাট দ্য ডিসেম্বর থার্টি ফার্স্ট টু থাউজেন্ড সালের জন্য আমাদের একটা কি করতে হবে সমাপনী জাবেদা তৈরি করে দেখাতে হবে তাহলে আমরা সমাপনী জাবেদা যেভাবে তৈরি করা শিখেছি সেভাবেই সমাপনী জাবেদাটা করব সো আমি প্রবলেম নাম্বার থ্রি প্রবলেম নাম্বার থ্রিতে আপনাদের সমাপনী জাবেদা যেহেতু বের করতে হবে তাহলে তিনটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে একটা হচ্ছে কোম্পানির নাম তো আমাদের এখানে বলছে যার লেজার অফ স্টার কোম্পানি তাহলে এই কোম্পানির নাম কি স্টার কোম্পানি এস টি এ আর স্টার সিও এম পি এ এন ওয়াই স্টার কোম্পানি কি তৈরি করব সমাপনী জাবেদা বা ক্লোজিং এন্ট্রি সি এল ও এস আই এন জি ক্লোজিং ই এন টি আর আই ই এস ক্লোজিং এন্ট্রিস কোন সময়ের জন্য ফর দ্য ইয়ার ইন ডেট ফর দ্য ইয়ার ওয়াই ই এয়ার ইয়ার ই এন ডি ই ডি ফর দ্য ইয়ার ইন ডেট কত থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর এটা কোথায় দেওয়া আছে প্রশ্নের ভিতরে দেওয়া আছে এখন আমাদের কাজ হচ্ছে কি আমাদের কাজ হচ্ছে আমরা এখন সমাপনী জাবেদা দেখাবো তো সমাপনী জাবেদা চারটা স্টেপে দেখাতে হয় সমাপনী জাবেদা চারটা স্টেপে দেখাতে হয় এই চারটা স্টেপ আপনারা মুখস্থ করবেন তাহলে যে কোনো সমাপনী জাবেদা তৈরি করতে পারবেন তো চারটা স্টেপ কি কি আমরা একটু পরে আপনাদের দেখাচ্ছি তার আগে আমি একটু ছকটা টেনে নিচ্ছি তো সমাপনী জাবেদার যে ছকটা রয়েছে ক্লোজিং এন্ট্রির যে ছকটা রয়েছে ক্লোজিং জার্নালের যে ছকটা রয়েছে এইটা অন্যান্য জার্নালের মতোই একই রকম সেম টু সেম আমাদের ডেবিট ক্রেডিটের টাকা থাকবে সামনে ডেট থাকবে এগুলোই হচ্ছে আমাদের সমাপনী ঠিক আছে এর বাইরে আমাদের তেমন কোনো কিছুই নাই তো শুরুতে আমরা তাহলে কি করব আমরা এখানে ডেট লিখে দিব ডি এ টি ই ডেট ডেট লেখার পর অন্যান্য জাবেদার মতোই আমরা অ্যাকাউন্ট টাইটেল লিখবো এ সি সি ও ইউ এন টি অ্যাকাউন্ট টি আই টি এল ই এস টাইটেলস এখানে ছোট করে লিখে দেবো রেফারেন্স এখানে লিখে দেবো আমরা ডেবিটের টাকা এখানে লিখে দেবো আমরা ক্রেডিটের টাকা ঠিক আছে এটা সাধারণ জাবেদার মতোই এমন করে লিখে দেবো এরপরের কাজ হচ্ছে আমরা কোন সালের জন্য লিখতেছি দুই সালের জন্য লিখতেছি কত ডিসেম্বর ডিইসি ডিসেম্বর থার্টি ফার্স্টের জন্য ভালো কথা এখন সমাপনী জাবেদার ক্ষেত্রে আমাদের এখানে কি লেখা আছে ক্লোজিং এন্ট্রি মানে সমাপনী জাবেদা সমাপনী জাবেদার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম আমাদের যে আয়গুলো রয়েছে সবগুলো প্রথমে লিখব আমরা কিন্তু প্রশ্ন ফলো করব না আপনারা আমরা ফর্মেট ফলো করব ফর্মেটের প্রথম অংশ হচ্ছে সবগুলো আয় একসাথে যোগ করতে হয় তাহলে আয় হিসাবে কি আছে দেখেন ক্যাপিটাল তো মূলধন মালিকানা সত্য এটা আয় নয় ড্রয়িং তো উত্তোলন এটাও আয় নয় সার্ভিস রেভিনিউটা কি আয় তাহলে প্রথমে আমাদের এস ই আর ভি আই সি সার্ভিস আর ই ভি ই এন ইউ সার্ভিস রেভিনিউ হিসেবে ডেবিট সার্ভিস রেভিনিউ হিসেবে ডেবিট হচ্ছে ষাট হাজার টাকা এটা কি আয় আর কি কি আয় আছে দেখেন আর আছে স্যালারি এক্সপেন্স এটা খরচ সাপ্লাইস এক্সপেন্স খরচ শেষ আর তো আয় নাই তাহলে আয় শুধুমাত্র একটা আয় যদি আরও দুই তিনটা থাকতো আরও দুই তিনটা আমরা ডেবিটে লিখে দিতাম ঠিক আছে তো আয় যেহেতু আমাদের শুধু একটা রয়েছে সার্ভিস রেভিনিউ তো সার্ভিস রেভিনিউ আয়টা লিখে দিছি এটা হচ্ছে ফার্স্ট স্টেপ স্টেপ নাম্বার ওয়ান এরপরে এই যে আয়গুলো রয়েছে আয়ের বিপরীতে লিখতে হবে ইনকাম সামারি এটা প্রতিবারই সেম আই এন সিও এম ই ইনকাম এস ইউ 
एम एम ए आर वाई इनकम सामारी सबगल आय जो कर इनकम सामारी क्रेडिट कर दीते हैं तो ये आय रही है शुदुम्र एक कत षाट हजार टाक क्रेडिट हिसाब से शुद्ध षाट हजार टाक लिखे देव कारण जो कर दरकार नहीं क्या आसे ही षाट हजार टाक दु तीन थकले क्योंकि जो कर क्रेडिट कर दीते हमें इनकम सामारी तो अंकर मध्य हमें शुद्ध बोलते प्रिपेयर द क्लोजिंग एंट्रीज एट डिसेम्बर थार्टी फार्स दुई हज़ार एकुश एखे कि व्याख्या दीते बना बोले को बला नहीं तो व्याख्या जदि व्याख्या सम्पर्क कोलाना थकले अपन व्याख्या देवर दरकार नहीं चाहले दीते व्याख्या दीबें टू क्लोज रेभिन्यू अकाउंट व्याख्या कि देवें टू क्लोज रेभिन्यू अकाउंट तो यहाँ हे कि प्रथम स्टेप स्टेप नम्बर वन एखंड आसब स्टेप नम्बर टू तो ये इनकाम सामारि क्रेडिट लिखे एन स्टेप नम्बर टू ते इनकम सामारि डेबिट लिखब आई एन सीओ एम इ इनकम सामारि एस इू एम एम ए वाई आय सारांश इनकम सामारिट कि डेबिटे लिखल कंतु इनकम सामार कोमाउंट लिखते पर कारण इनकम सामार कोमाउंट नहीं प्रथम जेमन कर सबगलो आय एक साथ लिखी जो कर सबगलो व्यय क्रेडिट पास जो कर लिखब व्यय मान खरच खरच पा व्यय तो कैपिटल तो खरच नय उत्तोलन तो खरच नय सार्विस रेभिन्यू तो आय सैलारी एक्सपेन्स का खरच ताल व्यय हिसाब से पेलम कि एस ए एल ए वाई सैलारि इ एक्स पी एन एस इ सैलारी एक्सपेन्स जेहतु ये क्रेडिट पास तक क्रेडिट पास लिखब सैलारि एक्सपेन्स अच्छा सैलारि एक्सपेन्स क्रेडिट पास कत हज़ार टाक छब्बीस हज़ार टाक हमें उल्टा लिखब डेबिट क्यों एख लिखते पर कारण इनकाम सामारिटा एखो हम हिसाब से आसबें और कि खरच आज देखें तो आज सप्लाइस एक्सपेन्स चार हज़ार और को खरच नहीं खरच हिसाब से कटा आज है शुद्ध दुईटा आज है सप्लाइस एक्सपेन्स एस इू पीपी एल आई एस सप्लाइस इ एक्स पी एन एस इ सप्लाइस एक्सपेन्स कत देखल चार हज़ार टाक तेल ये प्रथम इनकाम सामारि लिखी इनकाम सामारिटे लिखते हुई सबगलो खरच जो कर तो ये खरच कटा छब्बीस हज़ार चार हज़ार तिर हज़ार दुईटा तेल इनकाम सामारि ए डेबिट पास लिखे देव तिर हज़ार आगे इनकाम सामारिटा हे आयर पर इनकाम सामारिटा हे व्ययर ठीक है जी अपने एक्सप्लानेशन कथा बोलार ना थे अपना एमने अंकट क्लोज कर दीते जी चान जो एक्सप्लानेशन दीब तेल लिखभन जो टू क्लोज एक्सपेन्स अकाउंट एक्सप्लानेशन दिए दीबें ठीक है तो स्टेप नम्बर टू हम कमप्लीट एन हे स्टेप नम्बर थ्री ते आसार पाला स्टेप नम्बर थ्री ते प्रथम लिखब आबारों की इनकाम सामारि आई एन सीओ एम इ इनकाम सामारि एस इू एम एम ए वाई इनकाम सामारि तो ये इनकाम सामारिटा आ इनकाम सामारिटा कि करब जो प्रथम इनकाम सामारि थे द्वित इनकाम सामारिटा वियोग कर देव हमारे अंक देखें प्रथम फार्ष्ट स्टेपर इनकाम सामारि कत षाट हज़ार टाक ये फार्स्ट स्टेपर इनकाम सामारि थे सेकेंड स्टेपर इनकाम सामारि कत तिर हज़ार टाक माइनस कर दी थार्ड स्टेपर इनकाम सामारि पे जा तो तेल षाट हज़ार के तिर हज़ार टाक जो चले जाए इनकाम सामारि हिसाब से कत आस तो तिर हज़ार टाक डेबिट ये तिर हज़ार टाक कैपिटल मूलधन ये लिखे देव सी ए पी आई टी एल कैपिटल हिसाब से त्रिस हज़ार टाक क्रेडिट पास लिखे दीब ठीक से इट क्लोज कर देव जेहतु हमारे व्याख्यार कथा बला नहीं तई आप व्याख्या दीब ना तब जो व्याख्या दें तो को समस्या नहीं अपना व्याख्या दीते टू क्लोज नेट इनकाम टू कैपिटल ठीक से अच्छा एर परवर्ती अपन क्या हे फोर्थ स्टेप ये स्टेप कखो आसे कखो आसे ना चार नम्बर स्टेप जदि अंके देखें जो ड्रईंग आई स्टेप आसें जदि अंके देखें जो ड्रईंग नाई स्टेप आसबें तो आप देखते कैपिटल आसे ड्रईंग आसे तर मैं ये चतुर्थ नम्बर स्टेप कि आसें जमन कैपिटल क्रेडिटे लिखी आबारों कैपिटल डेबिटे लिखब सी ए पी आई टी ए एल कैपिटल डेबिटे लिखब कतटुकू डेबिटे लिखब से बोलते पर आगे हमें लिखब ड्रईंग डिआर ए डब्ल्यू आई एन जि ड्रईंग ड्रईंग कत आत्तोलन उत्तोलन आज पाँच हज़ार ये पाँच हज़ार टाक 
ক্রেডিটে লিখে দেব এখন ড্রয়িং যত ততই আমরা ক্যাপিটালের ঘরে লিখে দেব তাহলে ড্রয়িং যেহেতু পাঁচ হাজার এখানে ক্যাপিটাল লিখে দেব পাঁচ হাজার অঙ্কে বলতে পারেন যে স্যার ক্যাপিটাল তো এখানে চল্লিশ হাজার আছে আপনি তো পাঁচ হাজার লিখছেন না এটা হচ্ছে ড্রয়িংয়ের উপর বেস করে ক্যাপিটাল লিখতে হবে ঠিক আছে ড্রয়িং যত ক্যাপিটাল তত তো ড্রয়িং আছে পাঁচ হাজার এই জন্য আমরা ক্যাপিটাল লিখে দিচ্ছি পাঁচ হাজার এটাকেও ক্লোজ করে দিচ্ছি আমি তো আপনারা যদি ক্লোজ করতে না চান ব্যাখ্যা দিয়ে তারপরে ক্লোজ করবেন টু ক্লোজ ড্রয়িং অ্যাকাউন্ট লিখে দেবেন ঠিক আছে তাহলে যে কোনো ক্লোজিং এন্ট্রি বের করার জন্য স্টেপ হচ্ছে চারটা নাম্বার ওয়ান স্টেপ হচ্ছে যতগুলো আয় রয়েছে আচ্ছা সার্ভিস রেভিনিউ একমাত্র আয় নয় কিন্তু আরও আয় রয়েছে ইন্টারেস্ট রেভিনিউ হ্যাঁ তারপরে নোট রিসিভেবল নোট ইন্টারেস্ট রেভিনিউ তারপরে প্রফিট তারপরে সেলস এই সবগুলোই কি সার্ভিস রেভিনিউ এর মতোই সবগুলোই ইনকাম হ্যাঁ লভ্যাংশ এরপরে ডিভিডেন্ট আছে প্রিফার ডিভিডেন্ট অনেকগুলো বিষয় আছে এই সবগুলো যোগ করে ইনকাম সামারি চলে আসবে এটা হচ্ছে স্টেপ নম্বর ওয়ান স্টেপ নম্বর টুতে কী হবে ইনকাম সামারিটা ফার্স্টে লিখবো কিন্তু অ্যামাউন্ট লেখা যাবে না অ্যামাউন্ট আমরা লিখব কোন কিসের উপর বেস করে খরচের উপর বেস করে যতগুলো খরচ রয়েছে সবগুলো আমরা ক্রেডিট পাশে করে দেবো এখানে আমাদের স্যালারি এক্সপেন্স খরচ আছে ছাব্বিশ হাজার সাপ্লাইস এক্সপেন্স খরচ আছে চার হাজার আর খরচ নেই তাই এখানে লিখিনি এখন যদি থাকতো ইউটিলিটি এক্সপেন্স তাহলে লিখতাম যদি থাকতো আমাদের ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্স তাও লিখতাম সবগুলো খরচ যোগ করে আমরা ইনকাম সামারি এখানে ডেবিট করে দিলাম তাহলে দুই নম্বর স্টেপে আমাদের ইনকাম সামারি শেষ তিন নম্বর স্টেপে আবারও ইনকাম সামারি করব তবে তিন নম্বর স্টেপের ইনকাম সামারিটা হবে এক নম্বর স্টেপের স্টেপের ইনকাম সামারি থেকে দুই নম্বর স্টেপের ইনকাম সামারি বিয়োগ করে দেব এক নম্বর স্টেপের ইনকাম সামারি থেকে দুই নম্বর স্টেপের ইনকাম সামারি বিয়োগ করে দিলে আমরা তিন নম্বর স্টেপের ইনকাম সামারি পেয়ে যাব ঠিক আছে এখন ইনকাম সামারি যত পাবো ক্যাপিটালও ততই লিখবো এর পরের কাজ হচ্ছে যে ক্যাপিটাল আমরা লিখবো এটা এই পরের চতুর্থ নম্বর এন্ট্রিটা আসতেও পারে অঙ্কে নাও আসতে পারে কখন আসবে কখন আসবে না অঙ্কে যদি ড্রয়িং দেওয়া থাকে তাহলে চার নম্বর স্টেপটা আসবে অঙ্কে যদি ড্রয়িং না দেওয়া থাকে তাহলে চার নম্বর স্টেপটা আসবে না অঙ্কে আমাদের ড্রয়িং দেওয়া আছে পাঁচ হাজার এই জন্য ক্যাপিটাল পাঁচ হাজার লিখছি এখানে কিন্তু ক্যাপিটাল তিরিশ হাজার আবার অঙ্কে ক্যাপিটাল চল্লিশ হাজার কিন্তু আমরা লিখবো ক্যাপিটাল পাঁচ হাজার কেন কারণ ড্রয়িং পাঁচ হাজার অঙ্কে ড্রয়িং যত থাকবে আমাদের ইয়াটাও ততই থাকবে ঠিক আছে তো আশা করা যায় এই অঙ্কটা বুঝতে পারছেন আমরা এখন চার নম্বর প্রবলেমটার দিকে আগাই তিন নম্বর প্রবলেমে আমার মনে হয় আপনাদের সলিউশন পেয়ে গেছেন ক্লিয়ার আচ্ছা এখন আমরা চার নম্বর অঙ্কটা একটু করে দেখি চার নম্বর অঙ্কটা পারি কি না আমি একটু নতুন পেজ নিচ্ছি আপনারা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন আচ্ছা এখন আমরা প্রবলেম নাম্বার ফোরে আসছি প্রবলেম নাম্বার ফোর ফোরে আমাদের কি প্রশ্ন করা হয়েছে একটু দেখেন তো ফোর ফোরে আমাদের বলছে দ্য লেজার অফ তাসিন কোম্পানি কন্টেন দ্য ফ্লোয়িং ব্যালেন্স ক্যাপিটাল ড্রয়িং অনেক কিছুই দিছে ক্লোজিং এন্ট্রি বের করতে বলছে ইনকাম স্টেটমেন্ট বের করতে বলছে তো ক্লোজিং এন্ট্রি তো আমরা বের করা শিখেছি ওই পাশে এখন আমরা নতুন করে ইনকাম স্টেটমেন্ট বের করা শিখব তো প্রথমে ক্লোজিং ইয়াটা বের করব ক্লোজিংটা আপনারা টাইটেল দিয়ে দিবেন আমরা ওই পাশে টাইটেল দিয়েছি আমি আর নতুন করে টাইটেল দিচ্ছি না আমার হাতের আর লিখতে ইচ্ছা করতেছে না দরকারও নয় ওই পাশে দেখে দেখে টাইটেল লিখে দিবেন শুরুতে ডেট দিয়ে দিবেন অ্যাকাউন্ট টাইটেল দিয়ে দিবেন রেফারেন্স দিয়ে দিবেন ডেবিট ডেবিটের টাকা দিয়ে দিবেন এপাশে ক্রেডিটের টাকা দিয়ে দিবেন এপাশে সাল লিখে দিবেন কোন সালের জন্য অঙ্ক করছে আমাদের অঙ্কে সাল নাই তাহলে আমরা এটা লেখার দরকার নাই ঠিক আছে তো শুরুটা আমরা কি দিয়ে করব শুরুটা যতগুলো রেভিনিউ রয়েছে এই রেভিনিউগুলো দিয়ে করব তো আমাদের যতগুলো আয় রয়েছে তো দেখবো ক্যাপিটালটা রেভিনিউ না ড্রয়িংটা রেভিনিউ না সার্ভিস রেভিনিউ পঁচাত্তর হাজার টাকা রেভিনিউ তাহলে আমরা সার্ভিস রেভিনিউ পঁচাত্তর হাজার টাকা লিখে দিলাম নাম্বার ওয়ান আর কি রেভিনিউ আছে দেখি তো স্যালারি এক্সপেন্স রেভিনিউ নয় সাপ্লাইস এক্সপেন্স রেভিনিউ নয় ইন্টারেস্ট ইন্টার ইনকামটা কিন্তু আয় এটা রেভিনিউ তাহলে আমরা লিখবো ইন্টারেস্ট ইনকাম কত পনেরোশো টাকা আর কি আছে আর নাই অঙ্কটাই শেষ হয়ে গেছে তাহলে এখন আমরা লিখব যে ইনকাম সামারি আমি শর্ট ফর্মে লিখতেছি আপনারা ফুল ফর্মে লিখবেন ইনকাম সামারি পঁচাত্তর হাজার আর দেড় হাজার তাহলে কত আসবে ছিয়াত্তর হাজার পাঁচশো ছিয়াত্তর হাজার পাঁচশো টাকা ব্যাখ্যার কথা বলেনি তাই আমরা এখানে ক্লোজ করে দিচ্ছি এখন ইনকাম সামারিটা আবার প্রথমে লিখবো ইনকাম সামারি প্রথমে লিখলেও অ্যামাউন্ট লিখবো না যতগুলো খরচ রয়েছে খরচগুলো আমরা একসাথে যোগ করব তাহলে ক্যাপিটালটা খরচ নয় ড্রয়িংট
कत क्रेडिट हिसाब से चले आस छब्बीस हज़ार और सप्लाइस एक्सपेन्स चले आस चौदह हज़ार अपना फुल फर्मे लिखे देवें ओ पास जमन कर लिखे हाँ और कि आर इंटरेस इनकाम को एंट्री नहीं तेल दुईटा जो करब तेल छब्बीस हज़ार और चौदह हज़ार जो कर बीस त्रिस चल्लिस हज़ार टाक चले आस इनकाम सामारि डेबिट व्याख्या दीते नहीं तक एम क्लोज कर दीसि आबाँव कि करब इनकाम सामारि लिखब प्रथम इनकाम सामार जो फल्ट अर्थात छियात्तर हज़ार पाँच थ द्वित इनकाम सामार जो फल्ट चल्लिस हज़ार टाक कर देव माइनस कर दी क्रेडिट ए पास पाँच चल्लिस पंचाश सत्तर तेल पा तृत्य स्टेपर इनकाम सामारि हमें पा तृत्य स्टेपर इनकाम सामारि और विपरीत लिखे देव सी ए पी आई टी एल कैपिटल क्रेडिट कत छत्तीस हज़ार टा एंक जो ड्रईंग थे तो चतुर्थ स्टेप आस अंक ड्रईंग आज पाँच हज़ार ताल ड्रईंगर जो आप चतुर्थ स्टेप करब शुरूते हमें कि लिखब सी ए पी आई टी एल कैपिटल अमाउंट पाना शुद्ध ड्रईंग लिखब तो ड्रईंग पाँच हज़ार टाक देवा आज है यह कैपिटल हिसाब से पाँच हज़ार टाक दिए दीसि ठीक है ये हमें संक्षेपे अपना तैरि बी नम्बर की इनकाम स्टेटमेंट प्रथम क्य करते हैं शुरूते ही कम्पानी नाम लिखते हैं आप कम्पानी अंक करते तीन कम्पानी तेने टाइटल नाम लिखे देव टी एस टी एच आई बाफारिंग करते जैक चले आस एस आई एन तीन कम्पानी कि करबा इनकाम स्टेटमेंट तैरि करब लिखब आई एन सीओ एम इ इनकाम एस टी ए टी एम इ एन टी इनकाम स्टेटमेंट को साल फर दर इंटेट फर दाई एयर यार इ एन डिई डि और किस देवा नहीं तक लिखब ना तो इनकाम स्टेटमेंट तैरि कर नियम हे अपना सुंदर को यह या दीबें दे ए पास टन दिए दीबें शेष और तेम कि नहीं लिखभन अकाउंट ए सी सीओ इन टी अकाउंट टी आई टी एल इस अकाउंट टाइटल्स और ये दुईटा कलम लिखे देवें टा टा एपन क्या हे सबगल रेभिन्यू एक साथ जो करा तो लिखब आर इ भि एन इू इ सबगल रेभिन्यू एक साथ जो करा तो सबगल रेभिन्यू कोगुलो हमें क्यों अंक थ रेभिन्यूगुलो एक साथ जो करते रेभिन्यू हिसाब से आज सबग रेभिन्यू तो ये कर फिल रेभिन्यू दुईटा आज एक हे सार्विस रेभिन्यू और एक हे इंटारेस इनकाम रेभिन्यूगुलो जो करी एस इर भि आई सीई सार्विस आर इ भि एन इ सार्विस रेभिन्यू ठीक है और कि इंटारेस इनकाम हिसाब से आई एन टी आर इ एस टी इंटरेस्ट आई एन सीओ एम सबग रेभिन्यू एक साथ जो करब एक कत सार्विस रेभिन्यू हे पचात्तर हज़ार टाक छो और पंद्रह टाका छोड़े इंटरेस्ट रेभिन्यू तेल टोटाल रेभिन्यू कत आसर छियात्तर हज़ार पाँच सौ मैं आगे अंकटाई तेल ये लिखे देवें टोटाल टीओ टी ए एल टोटाल आर इ भि एन इू इ टोटाल रेभिन्यू इटा के ए लिखे देवें ठीक है एख लिखें कि ये एक्सपेन्स इ एक्स पी एन एस इ एक्सपेन्स कस्ट लिखते पर एक्सपेन्सगुलो ये या कर एक सैलारी एक्सपेन्स छब्बीस हज़ार सप्लाइस एक्सपेन्स चौदह हज़ार इटा तो आप आगे पे ये नतून कर अपन तेम को लेखार दरकार नहीं ठीक है अच्छा इन्हें छियात्तर हज़ार पाँच थ चल्लिस हज़ार गेले छत्तीस हज़ार पाँच सौ टाक आस मिसटेक हो गए हाँ तो एक्सपेन्स की क्यों छो ये देखें एखे दुईटा एक्सपेन्स हमें लिखी कारण खरचगुल तो यह लिखी हमें हाँ एक हे सैलारी एक्सपेन्स एस ए एल ए वाई सैलारि इ एक्स पी एन एस इ सैलारि एक्सपेन्स हिसाब से कत छब्बीस हज़ार और एस इू पी पी एल आई एस सप्लाइस इ एक्स पी एन एस इ सप्लाइस एक्सपेन्स हिसाब से चलो चौदह हज़ार तो टोटाल तेल टीओ टी ए एल टोटाल इ एक्स पी टोटाल एक्सपेन्स हिसाब से बी लिखल चले आसल चल्लिस हज़ार मैं आगे टाइम इनकाम सामारिटा लिखी ठीक तेम को ये लिखते है एन हमें कि लिखब सी नम्बर लिखब जे हे नेट इनकाम एनई टी नेट आई एन सीओ 
তাই আমি নেট ইনকাম এ থেকে বি বাদ দিয়ে দেবো এ থেকে বি বাদ দিয়ে দেবো তাহলে এ থেকে বি যদি বাদ দিয়ে দিই ছিয়াত্তর হাজার পাঁচশো থেকে যদি চল্লিশ হাজার বাদ দিয়ে দিই তাহলে আসবে ছত্রিশ হাজার পাঁচশো মানে এই যে আমাদের এখানে ছত্রিশ হাজার পাঁচশো আসছিল ইনকাম স্টেটমেন্টে সেম জিনিসটা এখানে এটা হচ্ছে সিঙ্গেল স্টেপ ইনকাম স্টেটমেন্ট ইনকাম স্টেটমেন্ট কিন্তু দুই প্রকার একটা হচ্ছে মাল্টি স্টেপ একটা হচ্ছে সিঙ্গেল স্টেপ সো সিঙ্গেল স্টেপটা সহজ আপনাদের জন্য সবগুলো রেভিনিউ একসাথে যোগ করে দেবেন সবগুলো এক্সপেন্স একসাথে যোগ করে রেভিনিউ থেকে এক্সপেন্সটা বিয়োগ করে দেবেন এটা হচ্ছে সিঙ্গেল স্টেপ আর মাল্টি স্টেপের মধ্যে রেভিনিউ যোগ করবেন এক্সপেন্সের ভিতরে অপারেটিং এক্সপেন্স আসে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স আসে তারপরে নন অপারেটিং ইনকাম আছে নন অপারেটিং এক্সপেন্স আছে অনেক বিষয় আছে তো সেটা আমরা অন্য ক্লাসে শিখব আজকে আমরা আপাতত তিন নম্বর আর চার নম্বর প্রবলেমটা আপনাদের শেখানোর চেষ্টা করলাম যে এখানে কিভাবে আপনারা ক্লোজিং এন্ট্রিটা শিখ করবেন এবং কিভাবে সিঙ্গেল স্টেপ ইনকাম স্টেটমেন্ট শিখবেন তো আশা করা যায় ক্লাসটি বুঝতে পেরেছেন ক্লাসটি যদি বুঝতে পারেন তাহলে অবশ্যই লেখেন আর কে কোন জেলা থেকে শুনছেন সেটাও লিখতে জানাবে জানাতে ভুলবেন না আমি আমার গ্রামের ভাষা হচ্ছে পঞ্চগড় আমি পঞ্চগড় থেকে বলছি আপনারাও নিজেদের এলাকাটা মেনশন করে দিতে পারেন তাহলে আমরা একটু দেখে কিছু উৎসাহিত বোধ হব যে আমাদের লাইফগুলো কতগুলো এলাকা থেকে সম্প্রচারিত হচ্ছে তো ধন্যবাদ সকলকে এই ক্লাসটি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে এরকম করে আমরা সবগুলো ক্লাস প্রাইভেট গ্রুপের মাধ্যমে নিচ্ছি আপনারা চাইলে আমাদের প্রাইভেট গ্রুপে যুক্ত হতে পারেন ঠিক আছে খুদা হাফিজ কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই কমেন্টে জানান আমরা আপনাদের সবগুলো কমেন্ট পড়ে দেখছি এবং কমেন্টের অ্যান্সারগুলো দিয়ে দিচ্ছি ধন্যবাদ